കഠോപനിഷത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെയും പതിമൂന്നാമത്തെയും ശ്ലോകം ഇതിനു മുമ്പിലെ നദ്യ നദ്യകേദസ് മൂന്ന് വരങ്ങൾ കാലം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഒന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് അച്ഛന് അവൻ അവിടുന്ന് വിട്ടുപോയപ്പോഴുള്ള ദുഃഖം തീർക്കണമെന്നും രണ്ടാമതായിട്ട് അവൻ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ അതായത് പുനർജനിച്ചു വരുമ്പോൾ അവനെ മനസ്സിലാണ് എന്നിട്ട് സന്തോഷിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് വരമാണ് ചോദിച്ചത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ അവൻ ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർഗത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ സ്വർഗം എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വേദങ്ങളിലെ സ്വർഗം ഈ ഭൂമി പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രപഞ്ചഘടനയെ മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പ്ര ആദ്യം മൂന്നായി തിരിച്ചു അത് ഭൂമി ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ആകാശം മുകളിൽ അങ്ങത്തോളം അത് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നു താഴെ ഉള്ളത് പാതാവ് അതാണ് ആത്മീയകാര്യങ്ങൾ ആരും അല്ല ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോളിലേക്ക് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേയല്ല പിന്നെ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് നമ്മൾ അതൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല പ്രപഞ്ചഘടന മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്തെല്ലാം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകിയാണ് അതെല്ലാം മരിച്ചു ചെന്നിട്ട് എവിടെയോ ചെല്ലണ്ടയാണ് ആത്മാവ് ചെല്ലണ്ടയാണെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് മച്ച് എന്ന് പറയും മച്ചിന്റെ അകത്ത് വീട്ടിന്റെ മുകളിലെ മച്ചില് വവ്വാലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് എത്തുമ്പോൾ ആത്മാവും അങ്ങനെ വവ്വാലായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണോ ധരിക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ വീടിന്റെ ഘടന അറിയുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും കേരും ഓക്കെ മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ മച്ചും വരെ എന്ത് കാണും വവ്വാലിനെ കാണും അതുമാതിരി പ്രപഞ്ചഘടനയിൽ ഇങ്ങനെ ഏഴ് ലോകങ്ങൾ മുകളിലുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രപഞ്ചഘടന വളരെ വിസ്തരിച്ചേണം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവരെന്ത് ചെയ്തു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് മുകളിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഏതുള്ളത് സ്വർഗമുള്ളതെന്ന് ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതൊന്നും അല്ല വീട്ടിന്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് നിലയുണ്ട് അങ്ങനെ ഏഴ് നിലയുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് ലോകം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയാണ് ഇതും പ്രപഞ്ചഘടന മുകളിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ ഏഴ് ലോകങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാം അതിലുള്ളതാണ് സ്വർഗമല്ല ആ സ്വർഗങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളും വസിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമൊന്നുമല്ല ഈ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് സംശയമുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയെല്ലാം ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യർ കാണുമല്ലോ അത് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ എലിയൻസ് എന്നെല്ലാം പറയുന്ന മാതിരിയുള്ള ചിന്ത വന്നു പോകും കാരണം നമ്മൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് അന്യഗ്രഹവാസികൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ജീവികൾ എന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും പാടി കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെ കക്ഷികളാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ആത്മാക്കൾ പിശാചിക്കൾ എല്ലാം അവിടെ കിടക്കുകയാണെന്ന് അതല്ല അജ്ഞത കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ അതിന് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അവ മോഡേണിലാണെങ്കിൽ അന്യഗ്രഹ ജീവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലയിൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കണം നിർബന്ധമാണ് ഇങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ നമ്മളെ പോലെ ആയിക്കൂടാ അവർക്കെല്ലാം തലയെല്ലാം ഒരു മാതിരി പ്രത്യേകം കണ്ണെല്ലാം മൂക്കുമാരി ഇങ്ങനെ കിടക്കണം കണ്ണിങ്ങനെ കിടക്കണം അതെല്ലാം കാണാം ഇതല്ലേ ഏതാരുടെ ഭാവനയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണോ എന്ന് അതവിടെ കിടക്കട്ടെ നമുക്കിവിടെ അവ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് നമ്മൾ എല്ലാം വളരെ ലളിതമായിട്ട് വേദങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പ്രപഞ്ചഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രലോകം ഏറ്റവും അവസാനം കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നതാണ് എവിടെയാണ് ഈ സ്വർഗലോകം ഉള്ളത് പ്രപഞ്ച ഘടന എന്താണെന്നല്ല അതിൽ വലിയ കാര്യം തന്നെ പക്ഷെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടന ആ എന്താണ് ആ ഇങ്ങനെയെല്ലാണ് ഇപ്പൊ സൗരയോഗത്തിന് ഒരു ഘടനയുണ്ട് നടുവിൽ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതേമാതിരി ഉള്ളൊരു ഘടന തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളത് അതെല്ലാം നമുക്ക് വേദങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നിടത്ത് പ്രപഞ്ചഘടന വിവരിക്കുന്നിടത്ത് പറയാം ഇവിടെ ആയിട്ടൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അവിടെയുള്ള സ്വർഗത്തിൽ ചിലവരെങ്ങനെ വസിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെയുള്ള ജനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സ്വർഗലോകം വളരെ സുഖകരവും യാതൊരു ഭയപ്പാടുകളും ഇല്ലാത്തതുമാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അപ്പം നജികേദസ് പറയാണ് എനിക്ക് ആ സ്വർഗത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം വേദത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് വേ
ആളെന്ന് തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് അപ്പൊ അവിടെയുള്ളവർക്ക് മരണമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് കിടക്കും എന്തല്ല ഏതായാലും മർത്യലോകത്തിൽ അങ്ങയാൾ ആളുകൾ മരിക്കുന്ന പോലെ ആരും മരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഈ കാലന്റെ പരിപാടിയല്ല ഉള്ളത് കെട്ടിവലിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന പരിപാടി അവിടെ എന്തില്ല മരിക്കാതെ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ആ സുഖമുള്ള പരിപാടിയാണല്ലോ മരിക്കാതെ എങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അതിൽ കുറച്ച് നിഗൂഢതകളുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴേ അതിന്റെ രസം മനസ്സിലാവുകയുള്ളു കാരണം അതിലെല്ലാം ഒരു ചില തത്വങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഭാവന ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രപഞ്ചഘടന മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഒന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടെന്ന് പോയി നോക്കുന്നു എന്നിട്ടോ അവിടെ മരണകാല വേദനകളൊന്നും മരണമില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വേദനയില്ലല്ലോ ഇവിടെ ജീവികൾ വിശപ്പും ദാഹവും കൊണ്ട് കത്തുന്നത് പോലെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ വിശപ്പും ഇല്ല ദാഹവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അവിടെ നിവാസികൾ ശോകങ്ങളെ തരണം ചെയ്ത് നിത്യ സൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ സ്വർഗം അഗ്നിവിജ്ഞാനം നേടാതെ ലഭിക്കുന്നില്ല അവർ അഗ്നിവിദ്യയിലൂടെയാണ് അത് നേടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നേടേണ്ടിക്ക് നമുക്ക് നടാം അവർക്കറിയുന്ന ആ അഗ്നിവിദ്യ എനിക്കും പറഞ്ഞു തരണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എനിക്കും എന്താ വേണം ഈ മരണ പരിപാടിയെല്ലാം ഒന്ന് നിർത്തണം മരിക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തണം സുഖമായിട്ട് വസിക്കണം പ്രായം കൂടാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് വരുത്തണം ആ ഒരു അഗ്നിവിദ്യ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് അത് സയൻസിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആധുനിക ശാസ്ത്ര ലോകം തന്നെ അത് തിരിച്ചറിയും കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം തിരിച്ചറിയും ബ്രഹ്മത്തെ എല്ലാം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും അതിലേക്ക് പിന്നീട് കിടക്കാം അത് ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് പറയാം ആ ജ്ഞാനമാണ് മനുഷ്യൻ അവസാനം നേടാൻ പോകുന്നത് മരണത്തെ മറികടക്കാനുള്ള ജ്ഞാനം എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു അല്ലയോ മൃത്യുദേവ അങ്ങ് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ സാധനാഭൂതമായ അഗ്നിയെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ അങ്ങേക്കറിയ അഗ്നിവിദ്യ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ആ അഗ്നിവിദ്യയിലും അങ്ങയിൽ അമിത വിശ്വാസം ഭക്തിയല്ല ഉണ്ട് എന്റെ അവകാശമാണല്ലോ അത് അറിയാനുള്ള അതിനാൽ അങ്ങ് കൃപ തോന്നി എനിക്ക് അഗ്നിവിദ്യയുടെ ഉപദേശം നൽകിയാലും അപ്പൊ ഇവ രണ്ടാമത്തെ വരമായിട്ട് ഞാനിത് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അഗ്നിവിദ്യ അതായത് മരണത്തെ സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ മരണത്തെ മറികടന്ന് അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് പ്രായമാകാതെ ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെയുള്ള ആ അഗ്നിവിദ്യ എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുക അതാണ് അവൻ രണ്ടാമത്തെ വരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനാലില് കാലം പറയാണ് എന്ത് ഞാൻ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ സാധന അഗ്നിവിദ്യ നല്ല എനിക്ക് ആ അഗ്നിവിദ്യ നല്ലോണം അറിയാം അത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരാം നീ ഇതിന് ഇതിനെ നന്നായി ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളണം ശരിയായ രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം ആ അഗ്നിവിദ്യ അനന്തവും വിനാശരഹിത ലോകത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിനു ഉതകുന്നതുമാകുന്നു അതായത് ആ അഗ്നിവിദ്യയിലൂടെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നശിക്കുന്ന ലോകം നമ്മൾ നശിച്ചുപോകുന്നുണ്ട് അത് നശിക്കുന്നത് ഇല്ലാതെയാക്കണം അതിന്റെ സ്വരൂപം അസാധാരണമാണ് പക്ഷെ ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കടന്ന പരിപാടി ആണ് അത്രയും വലിയ ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾ ആധുനിക സയൻസും അത് കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് പ്രായമുണ്ടാക്കുന്ന തത്വത്തെ മറികടക്കാനുള്ള വഴി ഇന്ന് എന്നാൽ അത് അത്യന്തം ഗുപ്തമാണെന്ന് നീ ധരിച്ചു കൊള്ളുക പക്ഷേ അത് നീ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള അത്ര നല്ല പരിപാടിയൊന്നും അല്ല അത് അത്രയും ഗുപ്തമാണ് വിദ്വാൻമാരുടെ ഭൂമി ബുദ്ധി രൂപമാവുന്ന ഗുഹയിൽ അത് ഒഴിഞ്ഞു വസിക്കുന്നു അതും ബുദ്ധിമാന്മാരായ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ അത്രയും ബുദ്ധി നേടുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഒരു വഴി മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ പക്ഷെ അത് നീ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത്ര സുഖമുള്ള ഒരു പരിപാടി അല്ല അത് നമുക്കും പിന്നെ ബോധ്യമാകും ആ അഗ്നിവിദ്യ എന്താണെന്നും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും എല്ലാം നമുക്കും ബോധ്യമാകും പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സസ്പെൻസിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അഗ്നിവിദ്യ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടതിന്റെ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ നീ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയോ എന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം അത്രയും രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിപാടിയാണത് അത്രയും തെറ്റുപറ്റിപ്പോയാൽ അതിൽ വലിയ ദോഷങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം 
നീ പഠിച്ചത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരിക എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ ആ അഗ്നിവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നമ്മളെ മരണത്തെ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്താം പുരാണ കഥകളിൽ തന്നെ വേറെടുത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് എന്നെന്നും പതിനാറോ പതിനെട്ടോ വയസ്സ് എന്നെല്ലാം പറയുന്ന മാർക്കണ്ടേ അല്ല അങ്ങനെയെല്ലാം ചില കഥകളിലൂടെ അത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വിദ്യ അപ്പം വേറെ കഥയിൽ ഇത് എല്ലാം ഇതിനെപ്പറ്റി പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്നൊക്കെ പറയാണ് നീ പഠിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായോ എന്ന് പറയാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അവൻ തിരിച്ച് അതേപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സന്തോഷിച്ചിട്ട് പറയാണ് നീ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വേറൊരു ഒരു വരം കൂടി തരികയാണ് ഇവന്റെ ബുദ്ധി സാമർഥ്യത്തെ അതായത് അത്രയും വലിയ ജ്ഞാനമാണ് മരണത്തെ മറികടക്കാനുള്ള അജ്ഞാനം അത് അഗ്നിവിദ്യയിലൂടെ എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു അതിന് എനിക്കൊരു വരം തരിക എന്താണ് ഈ വരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് ഞാനൊരു രത്നമാല തരികയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു രത്നമാല കൊടുക്കുന്നു ഈ രത്നമാല എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് ഈ മാലേനെ പറ്റി ഇവിടെ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പണ്ട് ദുർവാസാവ് മാർച്ചി ഒരു മാല എടുത്തിട്ട് ആനയുടെ മസ്തകത്തിലിട്ട് ആന എടുത്ത് ചവിട്ടിയല്ല ഒരു കാര്യം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ജരാനരയെല്ലാം ബാധിച്ച് ജരാനര ബാധിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മാലേനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഈ മാല ജരാനര മാത്രമല്ല ജരാനര ഉണ്ടാവില്ല മരിക്കുമില്ല ഒരു ചുക്കുമില്ല ഇങ്ങനെ കിടക്കും അപ്പൊ ഈ മാലയിലൂട്ടിയാണ് ആ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം വെളിയിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ആ മാല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ മാലക്ക് നമ്മൾ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുമ്പോഴുന്ന ഒരു പൂണൂലുമായിട്ടെല്ലാം ബന്ധമുണ്ട് വിദ്യ അഭ്യസിക്കുമ്പോൾ ഏതാ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു സ്റ്റെലസ്കോപ്പ് അല്ലെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലെ ഒരു വടിവാരിയുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ടി സ്ക്വയർ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പൊ അതെല്ലാം പോയി ഇപ്പൊ മിനി ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ അവർക്കെല്ലാം ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ കൈമിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ അതുപോലെ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നവർ ഇടേണ്ടതാണ് പൂണൂല് അത് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഒന്നും അല്ല ഞാനും നേടുമ്പോ ഈ പൂണ് ആ പൂണൂലിന്റെ പിന്നിൽ വലിയൊരു ശാസ്ത്രത്വമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു മാലയെ പറ്റി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വേദത്തിലെല്ലാം പറഞ്ഞതാണ് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സയൻസിലോട്ടോ തന്നെ നമ്മളെ വേദങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം അതെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം അപ്പൊ ഈ വിദ്യ എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു ഈ മാല രത്നമാല ഇത് അനേക രൂപങ്ങളോടു കൂടിയതാണ് ദൈവത്വ പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അനേക രൂപങ്ങളോടു കൂടി അപ്പൊ ഈ രത്നരൂപമാല ഇതൊക്കെ എന്തുണ്ട് അനേക രൂപമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു രത്നമാല അവിടെ കണ്ടു ആനയുടെ മസ്തകത്തിൽ ദുർവാസാവിന്റെ മാല ഇന്ദ്രൻ ഇട്ടിട്ട് പെട്ട പാട് ഇന്ദ്രനെ കൊണ്ടാകെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച മാലയാണത് പിന്നെ നമ്മളുടെ ബ്രാഹ്മണം ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കൊന്നും അല്ല എല്ലാവരും വിദ്യാഭ്യാസം ഇത് ഇടണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല പിന്നെ ഒരാൾ ഓരോ അതിന്റെ അർത്ഥമൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു മാല ഇതെല്ലാം സയൻസിന്റെ വലിയ തത്വ വിവിധ രൂപങ്ങളുള്ള മാല അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രക്തമാല വിവിധ രൂപങ്ങളോടു കൂടിയ വിവിധ യജ്ഞ വിജ്ഞാന രൂപിയായ വിവിധ യജ്ഞങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് നടത്താം ഈ മാല കൊണ്ട് വിവിധ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്താം വിവിധ ജ്ഞാനങ്ങളുള്ളതാണ് ഈ മാല അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലുള്ള മാലകളുണ്ട് ഈ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജീന തന്നെ ഒരു മാല മാരി തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അവിടെ മാലേന്റെ കാര്യം അവിടെ കിടക്കട്ടെ അതെല്ലാം പലതരം മാലകൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു മാലമാരിയാണ് ഉള്ളത് കോണി എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അപ്പൊ ഈ മാലകൾ എന്ന് പറയുന്ന പലതുണ്ട് അത് ചന്ദ്രസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പലതരം മാലകൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ അതെല്ലാം അവിടെ തൽക്കാലം നിൽക്കട്ടെ അതെല്ലാം നമുക്ക് സയൻസിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു ഈ രക്തമാല ഞാൻ തരുന്നു അത് മാത്രല്ല എന്നിട്ട് പതിനേഴിൽ എന്ത് പറയുന്നു ഈ അഗ്നിയെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ സാമം ഈ മൂന്ന് വേദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് വേദങ്ങളുടെയും തത്വരഹസ്യങ്ങളിൽ നിർണാദായനായി നിഷ്കാമ ഭാവത്തോടുകൂടി യജ്ഞം ദാനം തപം എന്നീ മൂന്ന് കർമ്മങ്ങളെയും അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ജനന മരണ സ്ഥാനത്തിന് അക്കരെ കടക്കുന്നു സാമം ഈ മൂന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന ജ
മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം എന്നൊരു മന്ത്രത്തിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാലേനെ പറ്റി അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വേദങ്ങളിലൂടെയും ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ഈ മൂന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ശാസ്ത്രത്വം ഒരു ശാസ്ത്രത്വം കൊണ്ട് പറ്റില്ല യജ്ഞം ചെയ്യണം ദാനം ചെയ്യണം തപം ചെയ്യണം എന്താണ് ദാനം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതും ദാനം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തേണ്ടിക്കിൽ അത്ര നിസ്സാര അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ദാനം ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറായിട്ട് തപം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഇതെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടി എല്ലാം അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു ഗുളിക വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ട് ഈ മരണത്തെ അങ്ങ് മറികടക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഒരു ഗുളിക ക്യാപ്സുകൾ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരണം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അതിന് കുറെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ത്യാഗം ചെയ്യണം അതെല്ലാം പിന്നീട് നമുക്ക് പ്രപഞ്ചഘടനയെല്ലാം വിവരിക്കുന്നിടത്ത് അവിടെയുള്ള മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണ് അത് എത്തിയതെന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ തത്വം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താന്ന് പറയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അഗ്നിയനെ നിഷ്കാമ ഭാവത്തോടു കൂടി ചയനം ചെയ്ത് എനിക്ക് ലഭ്യമായ അനന്തശാന്തി യാതൊന്നാണോ അതിനെ പ്രാപിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ അഗ്നിയുടെ വിദ്യയിലൂടെ തന്നെ വേണം എന്നിട്ട് അതിൽ എന്ത് പറയുന്നു എത്ര ഇഷ്ടികകൾ വേണം എത്ര എണ്ണം വേണം എങ്ങനെ അഗ്നിയെ ചയനം ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം അവിടെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും മൃത്യുവാശത്തെ തകർത്തിട്ട് പിന്നെ അവന് മൃത്യു ഇല്ല ശോകരഹിതമായ അവസാനം സ്വർഗലോകത്തിലെ ആനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കും അവിടെ സ്വർഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ വസിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ അവന് വസിക്കാം എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പം ഇഷ്ടികയെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇഷ്ടികയാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അതിനെല്ലാം വേറെ അർത്ഥങ്ങളാണ് ചില ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഷ്ടിക എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല ഇവിടെ ആരും അത് നടന്നിട്ടുമില്ല ഇത് സയൻസിലോട്ട് വന്ന നടയാണ് ഇഷ്ടിക എന്നതിനെല്ലാം വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം ആ സമയത്ത് പറയാം വേദങ്ങളെ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇത് വേദങ്ങളിൽ മൂന്ന് വേദങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഋഗ്വേദത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം അത് അവിടെ പറയാം മരണത്തെ എങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്ന് എന്നിട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ എന്ന് പറയുന്നു ഇന്ന് മുതൽ നീ നിന്റെ പേരിൽ ഈ അഗ്നിയെ വിളിക്കും അതായത് നജികേത അഗ്നി ഈ അഗ്നി ഒരു പ്രത്യേകതരം അഗ്നിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ അഗ്നി എന്തു പറയുന്നു നജികേത അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അഗ്നിവിദ്യയിലൂടെ ഈ അഗ്നി അഗ്നിക്ക് പല വിദ്യകളുണ്ട് അഗ്നി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചോറുണ്ടാക്കും അഗ്നി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വല്ലവനെ വല്ലതും കത്തിക്കും കത്തിച്ച് നശിപ്പിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ അഗ്നി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് മരണത്തെ നമ്മൾ മറികടക്കേണ്ടത് ആ വിദ്യക്ക് എന്തു പറയുന്നു നദികേതാഗ്നി എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് അത് നിന്റെ പേരിൽ ലോകം അറിയും എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വരം ചോദിക്കുവാൻ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സയൻസിലോട്ട് തന്നെ കാണും വേദങ്ങളിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ ആ മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം എന്താണെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അത് കാണും പ്രപഞ്ചഘടനയിൽ എവിടെയാണ് സ്വർഗം എന്നും ആ സ്വർഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ മനുഷ്യർ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം പറയും ആ വിദ്യ നമുക്കിവിടെയും നേടിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നു അതത്ര എളുപ്പമുള്ള പരിയല്ല വളരെ ഗുപ്തമായ ഒരു സയൻസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു അത് വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണെന്നും പറയുന്നു കാരണം അതിന് വലിയ ഒരു അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ചില പ്രാധാന്യങ്ങളുണ്ട് അത് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം അല്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇന്ന് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ആളെ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്ര ലോകം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം അതെല്ലാം എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ ജന ജീനിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പലതും കിട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ പോക്ക് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം തെറ്റിപ്പോയ വളരെയധികം പിഴക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതാണ് ഗുപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബുദ്ധിമാന്മാർ അത്രയും ബുദ്ധിയുള്ളവൻ നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥയെ ഇവിടെയും പ്രാപിക്കാം എവിടെയുള്ളത് പോലെ സ്വർഗത്തിലെ അതാ
Korea.